కొంతో చేయాలి అంటారు కదా ఓకే యూ పుట్ మీ మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇచ్చేస్తారు సో మీరు ప్రాజెక్ట్ అగ్రీ చేసే ముందే నా ఆబ్వియస్గా అన్ని మూవ్స్ చేశారు కాబట్టి అన్నీ చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ అన్నీ చూసుకుంటారు బట్ ఇవన్నీ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మీరు ఏ టైంలో రిలీజ్ చేశారు మీ కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ అనేది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామా అన్నది కూడా డిసైడ్ అవ్వదు కదా మనం ఎంత మంచి స్టోరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టోరీ మంచి కాంబినేషను బాగా ఖర్చు పెట్టి ఎన్ని ఎంత చేసినా టైమ్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపిటీషన్ ఏముండే ఆపోజిట్లు అవి చూసుకోవాలి సినిమాని కరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ని జనాల దగ్గర తీసుకెళ్ళి మార్కెటింగ్ చేయాలి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి వస్తేనే మనం ఎంత మంచి తీసినా అది ఆడేది మంచి తీసని చెప్పి మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అది ఆడదు మేము మంచి తీసామని చెప్పుకుంటే కష్టం దాన్ని ఆడియన్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి మేము ఇంత మంచి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఏమైనా తయారు చేసినా కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మేము ఒకటి తయారు చేసి అని చెప్పి ఇది ఒకటి తొందరా బాబు మా దగ్గర అని చెప్తే కానీ వాడు తీసుకోడు అట్లానే సినిమా కూడా ఒక మంచి సినిమా చేసిన వాటి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చెప్పాలి బాగా క్లియర్గా పబ్లిసిటీ చేస్తే అప్పుడు ఆడియన్స్ విల్ కమ్ అవుట్ టు సీ ద మూవీ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎవరికి మంచి తీస్తే నా లాభం లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎంత మంచి సినిమా తీసేదానికంటే ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఎంత బాగా మార్కెటింగ్ చేసాం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హీరో హీరోయిన్ని వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలో మిగతా కాస్టింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి అంతకుముందు ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీలా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఆయన ఉన్నారా మూవీలో ఇన్నర్ వాళ్ళు రికగ్నై రికగ్నైజ్ చేస్తున్నా ఆయన ఉన్నారంటే వాళ్ళకున్న సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ కూడా సో అలాంటప్పుడు మీ ఈ మూవీలో కాస్టింగ్ గురించి చెప్పండి ఎక్సెప్ట్ యూ అండ్ అంటే ఈ మూవీలో హీరో ఉండు హీరోయిన్స్ ఉంటారు డబుల్ హీరోయిన్ హ్యాన్స్ హన్సిక క్యాథరిన్ ప్లస్ మళ్ళీ కామెడీ పరంగా చూసుకుంటే బిత్తిల్ సత్తి అండ్ వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళు ఉన్నారు చంద్రమోహన్ గారు ఉన్నారు ముఖేష్ ఋషి అండ్ మన తంగబల్లి అని వాళ్ళు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు అంటే ఈ సినిమాలు నేను ఐ వాంట్ టెల్ ఇట్స్ చాలా పెద్ద క్యాస్టింగ్ అని చెప్పాను బట్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ ఆర్ క్యాస్టింగ్ ఉన్న క్యాస్టింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీ క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఇట్స్ ప్లే ది మేజర్ రోల్స్ అంటే ఏ క్యారెక్టర్ కూడా వేస్ట్గా ఉండదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అట్లా సో మీ ట్రైలర్లో చూస్తే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ విషయానికి వస్తే అండ్ బోలేరాం పాటలో ఆసమ్ ఉంది అసలు ఆ సెట్టింగ్ కానీ అదంతా అండ్ యూ బీన్ షూ అదేంటి ఇది ఒక త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్గా షూట్ చేశారంట కదా దాని గురించేనా ఫోర్ డేస్ అంటే ఫోర్ డేస్ అమ్మ రెయిన్ సాంగ్ అది మామూలు మన బ్రహ్మ కడలి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ దానికి అండ్ దీనికి ఈ బోలేరాంకి అదే బోలేరామే ఫోర్ డేస్ చేసాం ఫోర్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ నైట్స్ కూడా చేసాం ఎందుకంటే ఇట్స్ రెయిన్ సాంగ్ దానితో మళ్ళీ ఇంకా ఆ సాంగ్ కొంచెం బాగా ఇదిగా ఉండాలని చెప్పేసి కలర్స్ పౌడర్స్ అన్నీ చాలా ఉంటాయి కొంచెం కష్టమైనా కూడా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రోడక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది బయటికి సాంగ్ చాలా బాగా వచ్చింది అవుట్పుట్ దానికి అన్ని ఎందుకంటే మాకు తక్కువ టైం ఉండింది అప్పుడు దానితో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా అంటే బడ్జెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి కాబట్టి దాని ఉన్న దాని బడ్జెట్లో చాలా బాగా తీ చూపించారు అనమాట తను ఇప్పుడు ఈవెన్ మీరు అంటున్నారు విజువల్స్ కానీ ఎన్ని సినిమాలు చాలా బాగున్నాయి అంటే ఆ లొకేషన్స్ చూస్ చేసుకోవటం కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న పెట్టిన ఎలిమెంట్స్ కానీ సెట్స్లో ప్లస్ అయితే కెమెరా సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ మూవీ సౌందర్ రాజన్ తను ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ మనం ఎంత డబ్బు పెట్టినా కూడా బట్ ఆన్ స్క్రీన్ అది చూపించగలిగితేనే దాని వాల్యూ బట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత పెట్టారు ఏమో సెకండరీ క్వశ్చన్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ చూసేటప్పుడు కెమెరామెన్ అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒక డైరెక్టర్స్ పాయింట్లో తన విజన్ ఏమనుకున్నాడు కదా దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు అనమాట అంత బాగా చూపించాడు విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది ఎన్ని రోజులు అయిందండి షూట్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ డేస్ ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ సంపత్ గారికి సంపత్ గారు ఉన్న కీన్ విజన్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ కీన్ విజన్కి అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ మీరు చూసి ఉంటారు నాకు తెలిసి డబ్బింగ్ టైంలో సో మీరు పర్సనల్గా జెన్యున్గా మీరు ఎంత ఆయన మీరు స్టోరీ నెరేట్ చేసినప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో ఆ విజన్ ఎంత చూసారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా అండ్ ఆయనతో సెట్స్లో కొంచెం ఆయన వర్ ఆయనతో వర్క్ ఈజ్ ఎలా ఉంటుంది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడగట్లేదు మీ జెల్ అయి మీరు జెల్ అయిపోయి ఈజీగా అన్నారు కదా సో ఆ ఈజ్ ఎలా వచ్చింది అయితే
బట్ వన్స్ నేను డబ్బింగ్ డేట్లో సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చి షేఖ్ నిచ్చాను చెప్పింది ఏదో చెప్పారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా విజన్ అట్లా దించారు డెఫినెట్లీ సినిమా మంచి సినిమా అయింది మనకి నో డౌట్ అనిపించింది సో టైం లేదు నేను ఇంకా చాలా మీ కాస్ట్ అండ్ క్రూ గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాను మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి ఫైనల్ మ్యూజిక్ తమన్ గారి గురించి తమన్ మ్యూజిక్ మీరు వినే ఉన్నారు ఆల్రెడీ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మ్యూజిక్ ఆల్సో కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ నాలుగు మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు బట్ మ్యూజిక్తో పాటు ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే తను ఎంత బాగా తీసినా కూడా బ్యాక్ బోన్ లాంటిది ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ మామూలుగా అంటే తమన్ గురించి ఇది అంటే తమన్ ఒకటే అన్నాడు సార్ మీరు నాకు ప్రోడక్ట్ ఇవ్వండి కంటెంట్ ఇవ్వండి నేను కొట్టి చూపిస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు యాజ్ ఏ సార్ తనకు అంత బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశాడు నైస్ అండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ మూవీ ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్న రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ మాకు ఇంత టైం ఇచ్చి ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ గోపి చంద్ ప్లీజ్ వాచ్ మై ఇంటర్వ్యూ విత్ హర్షిని ఆన్ ఐ డ్రీమ్ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ రీచింగ్ వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబ్స్ థ్యాంక్ యూ